जी हमेशा हम सबके सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे हैं उन्होंने दूसरे की मदद करने के लिए अपनी सारी जमीन गिरवी रख दी क्या क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए मैं जानती हूं तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और साई पर तो है ना हम सब उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब कर रहे हैं तुमसे जो भी बन पाए ना वो लेकर द्वारका में आ जाना पाटिल जी और बाइसा की मदद करो बाइजाता ने मेरी बहुत मदद की है मेरे पास रजाई बनाने वाली सखियों की एक मंडली भी है हम सब से जितना बन पड़ेगा हम सब मिलकर उनकी मदद जरूर करेंगे मैं भी जिपरी को बहुत मानती हूँ बहुत नेक है वो मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना लेकिन गुजर बसर करने के लिए कुछ जमीन तो रखनी चाहिए थी तुम लोगों ने झिपरी की शादी कराने का फैसला किया तो मुझे खुशी हुई यहां तक कि जमीन गिरवी रखी तो भी मुझे बुरा नहीं लगा लेकिन इंसान को अपने बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए जानते हो भाई साहब जब भगवान कृष्ण ने सुदामा की मदद करनी चाहिए तो उनकी पत्नी ने खुद के लिए कुछ धन रखने को कहा था लेकिन यह तो पत्नी पति के चार कदम आके है ना अपने परिवार की चिंता ना अपनी आई इसमें हैरानी की क्या बात है ये तो आप ही के दिए हुए संस्कार है ना हमने लोगों की मदद की तो लोग हमारी मदद करने में लगे शायद आपको पता नहीं है तो माधव और झिपरी की शांता हत्या हमारे लिए धन इकट्ठा करने में जुटे हैं वो सब ठीक है अपा लेकिन शिरडी में इतना पैसा किसके पास है जो हमारी मदद कर सके आई ज्यादा मत सोचिए साई है ना ठीक हो जाएगा सब आप सही कह रहे हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए हम अपने तय समय पर द्वारका माई पहुंच जाएंगे चल दो मैं तो उनकी मदद जरूर करूंगा मदद तो मैं भी करना चाहता हूं चंदू लेकिन मेरे पास जो पैसे हैं ना उसे सरकार का ब्याज चुकाना है चिंता मत कीजिए हम जरूर मदद करेंगे द्वारका में दोपहर को आ जाना तुमसे जो भी बन पर हो लेकर अपा को मदद करनी है तुम लोग दोनों भी दोपहर को द्वारका में आ जाना क्या सच में बदल गई है साई मैंने जाकर सबसे कहा कि उनसे हो सके उतनी मदद करे और यहां ले आए लेकिन मेरे अतीत की वजह से मुझे लगता है कोई मेरी मदद नहीं करेगा सब लोग मुझे शक से देख रहे थे 
साईं वैसे कहा तो मैंने भी सबसे पर कितने लोग आएंगे ये मुझे भी नहीं पता आपको क्या लगता है साईं तुमने और शांताताई ने इतनी मेहनत की है तो गांव वाले जरूर आएंगे तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी तब तक मैं सफाई कर देती हूं दो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ तेरी मदद की जरूरत है लेकिन यहाँ नहीं वहां देख तेरी आत्या की क्या हालत हो गई है जा उनकी मदद कर सफाई कर देती हूँ दोपहर होने को आई अभी तक कोई नहीं आया आएंगे सब आएंगे श्यामा श्रद्धा सबोरी आपने जो लेप दिया था वो खत्म हो गया लेकिन ये दर्द खत्म नहीं हुआ घाव अभी भी गहरे हैं। आ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कुछ कीजिए सरकार कुछ कीजिए हरिओम हरिओ जलने झुलसने से होने वाले घाव इतने आसानी से नहीं भरते हैं परशुराम जी समय लगता है पहली बात तो ये है कि ये घाव मायावी शक्ति से हुए हैं इसका हाथ क्यों गर्म हो रहा है मेरा हाथ जल रहा है और दूसरी बात ये गहरे भी हैं। मैं काम करता हूं परशुराम जी मैं ले बदल देता हूं हिमालय की तराई में जो जड़ी बूटी मिलती है 
ठंडक देने वाली उस जड़ी बूटी से बनाया हुआ एक लेप है मेरे पास थोड़ा महंगा है लेकिन समझ लीजिए रामबाण है पैसों की चिंता नहीं है मुझे बस ये घाव ठीक कर दीजिए मेरा आ अब ये दर्द सहा नहीं जा रहा है बताइए कितने पैसे दे दू पैसे आपके लिए मात्र पचास रुपए बस जी ठीक है हाँ अभी लाता हूं ले <laughs> जब अपने जान पे आती है तो मनुष्य कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहता है दो रुपए का ले पचास रुपए में भेज दिया मैंने हरिओम सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए वो देखिए दाता ने दो हाथ दिए है सेवा सत्कर्मों के लिए है झूठी राह पे क्यों तू जिए है नेक राह ही है हर का काम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा लीजिए आपका लेप हाँ, ये लीजिए 
सरकार सरकार आंखें फूट गई हैं क्या तुम्हारी देख के नहीं चल सकते सरकार बात ही ऐसे ही की दौड़ते भागते हुए आना पड़ा माधव और जिपरी की हत्या है ना वो दोनों शिरडी वासियों के घर जाकर अप्पा के लिए पैसों की मदद मांग रहे हैं क्या हाँ हरिओम हरिओम यदि गांव वालों के पास पैसे होते तो क्या गांव वाले मुझसे ऋण लेते कोई बात नहीं कोई बात नहीं और जहां तक बात रही सार्वजनिक मदद की तो वो होने से रहा बाल गंगाधर तिलक आवाहन कर रहे हैं लोगों को संगठित होने के लिए कि गणेशोत्सव की स्थापना करो लेकिन क्या हुआ कुछ नहीं हुआ आवाहन करने से कुछ नहीं होगा पंता <laughs> सपने देखे जाते हैं देखने के लिए लेकिन पूरे नहीं होते हैं वो अगर यहां के लोगों में इतनी समझ होती तो यहां अंग्रेजों का राज होता क्या स्वराज होता स्वराज <laughs> है कि नहीं परशुराम जी एकदम सोलह आने सच कहा आपने सार्वजनिक मदद <laughs> यही तो खासियत है शिरडी की है? ऐसा कोई एक भी उदाहरण कोई एक ऐसी घटना बता दीजिए जब शिरडी के किसी निवासी पर मुसीबत आई हो और वहां के लोगों ने उसे मुंह फेर लिया हो क्या उसकी मदद ना की हो है कोई तो बीच में बच्चे पूरा नहीं करते ये मैंने तुम्हें बचपन में सिखाया था केशव अपने पढ़ाई पे ध्यान दो जाओ साई हम सभी औरतों ने अपनी जरूरतों को काट कपट करके जो पैसे बचाए हैं वही पैसे हमने दान में दिए हैं साहिब हम कब तक पैसे जमा कर सकते हैं वो क्या है कि हम सब मदद करना चाहते हैं लेकिन हमें हमारी मजदूरी शाम को मिलेगी आज रात तक इस पात्र को हम यहाँ रखेंगे तब तक जो भी चाहे वो मदद कर सकता है सहयोग दे सकता है जरूरतमंद की मदद करने से पुण्य प्राप्त होता है और फिर आज तो माघ पूर्णिमा की शुभ तिथि है आज के दिन किया गया दान धर्म और भी ज्यादा पुण्य देता है मतलब सोने पर सुहागा अब पाजी जैसे भले आदमी की मदद करके पूरे गांव को पुण्य मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मालिक हमारी मदद जरूर करेगा अब आप अपने अपने काम पर जा सकते हैं प्रणाम साई प्रणाम सर राम जी भला करें
अरे केशव सबने खाना खा लिया अब तुम भी खा लो वैसे भी खाना बनने में आज थोड़ी देर हो गई थी बैठो चलो रुक्मिणी उसे निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है वो बड़ा हो गया है आदर्शवादी हो गया है घर में जो खाना बना है वो मेरे पैसों से बना है ये नहीं खाएगा उसके विचार में मैंने जो पैसे कमाए हैं वो गोरख धंधे से कमाए हैं परिश्रम से नहीं और वैसे भी आज घर में काली दाल बनी है काले धंधे की काली दाल इसके गले से नहीं उतरेगी अब क्या हुआ केशव केशव अरे खाना तो खा लो मुझे भूख नहीं है केशव पिताजी की बात का बुरा नहीं मानते हैं केशव रुक जाओ केशव जाने दो रुकमणी वापस आएगा वो पेट में जब भूख की आग जलती है ना तो सारा घमंड भस्म हो जाता है जाने दो उसे जी भला करें मंगलसूत्र बेचकर तीन रुपए मिले थे सोचा था जिपरी के लिए गहने बना दूंगी पर वो पैसे भी मैंने कलश में डाल दिए मुझे खुशी है कि आप और अध्यापक जी पाटिल जी की मदद कर रहे हैं अब तो जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे असंभव भी संभव हो रहा है शांताताई का नाम क्यों नहीं लिया आपने किस सोच में पड़ गई आप मैं जानती हूं साई कि वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उन्होंने जो मेरी झिपरी के साथ किया है उसके बाद शायद ही मैं उन्हें माफ कर पाऊंगी मैं ये नहीं कहता कि आपको दुख नहीं हुआ आपको तकलीफ नहीं हुई पर नफरत से तो आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.